Good afternoon and welcome to the Hindu newspaper analysis. Today, 4-11-2024. So, author Garu, Avishan Guru Chmarthu Narande, BRICS ante Brazil, Russia, India, China, South Africa. Ekada summit jarigin on Sekaraka Samaveso. Ekada, then Gandhi oka boost and what under race sedum. India, Iran oka satsam bandalu. Okay, India, Iran satsam bandalu and what. So at the 16th BRICS, ante manna Sekaraka Samaveso BRICS the Padaharo the in and what. Your host is Russia. Ekada Kazan loan. Epray in the day, October, Erever in the Rumudu, Ervenal, Gatanello. There were a few meetings on the sidelines and a main issue out on the and the main meetings out on the sidelines and a here in the mood country, okay, trend country, Kalsi, while Kona Chenchena problems of any mark contunta. Okay, other than my sidelines and meeting on the sidelines which created a buzz. These sidelines of Jergen meeting, eh, Kodiga sound a chin. It created a kind of buzz. One such meeting was between India and Iran. Okay, meeting entente India Iran majina kalsi matar kono. Both close civilizational friends. Iran or India, okay? Civilization la nante man kalagi the Indus Valley civilization na vanniyon na yo. Alagi Iran lo koda vale kapatlo ani. The Ottoman dynasties ani chala. They are also very highly evolved civilization na mata. So mano civilizational snehito na ka kunda. Mano ancient na puru we are looking at strengthening. Mano inka shaktin tech kunda an kono. Then ki stagnating partnership. Ante mano ki Iran ki majina sat sammandalu stagnate type ante kadal kono do. Alag o kolik ke raatlo ne. Alag morugu padi potane. So Iran which is now embroiled in the war in Gaza. Epe Iran akada irkupo indi baga to chukpo indi baga Gaza. Okay Israel walu Gaza ni. रोज के लास्ट यास नरका दा आकरा इन्वॉल्व हुए पे उन्हें इपुरी देवान कुंटन दे ईरान ओ इज लुकिंग फॉर इंडिया सपोर्ट बार देशों मार्क सपोर्ट चास दे इन्द को डी एस्केलेटिंग अंटे परिगुतो ने टेंशन ने कास्ट अगिस्ता हूँ मंच वर्ड वाले राउटर का डी एस्केलेटिंग एंटी द क्राइसिस गड्डू and de-escalation, okay, de-escalation program manam koda madal pettali at the earliest, tenth thandar geta and thandar ga. Globally, prapan chanthata koda no, India is being widely sought. Ipad anni deshalu India vanak paddai. Babu meer maaku ochi shantiyut parishkaro, kaastha meeru shekur chandi, meeru ochi maata dandi, rai baram mitti iskondi ani India ke padda peta veshti naar. Okay, after India endu ko to facilitate a peaceful resolution, okay? Okay, peaceful resolution. And Santi or the Parishkaran ki mir kastam ni chayi or the vandi thought parandi kasta sanu kol mein na vata varan create chayi India na duuta and facilitate. Ekada to the conflict yodho mato and kada. Indi kante India enjoys the trust and goodwill. Itan te indi kada Bharat desho andar namakani andari manchidana ni mano gilchko no. मानों गिल्च को नो, across both ends, ये तो लोग गड़ा पढ़ते ना लाओ तो लोग गड़ा पढ़ते ना ले इधर के बार देश में टी साले स्टोंग, अलग मानों international affairs लोनी, मानों जयशंकर का रहे, मान ले आप ओशन ले तीस के लिए कुछ भी टर्न मारता, ये और तो नहीं conflict है, इजराइल तो मानों बाने हो ना, नेतन याहू घर तो नहीं, ईरान � on the sidelines, we have to talk about the buzz in the India-Iran meeting. So, bilateral, Prime Minister Modi, President of the Islamic Republic of Iran. Islamic Republic of Iran, under Iran, they say. And parent is Masoud Pezashkian. Masoud Pezashkian, we are going to talk about the first time in the first time. This is the first time in the first time. Our leaders are going to talk about it. Okay, Kali Senge Saru, in this meeting, they acknowledged, yes, me are great, me are great, and they are first to kitab lichkuni, the strong and untapped potential in the bilateral relationship. Man, it dharma jina, chala shakti vantu maina, okay, okay, daagi unna shakti vantu maina, dhani manu ee roju, eppad varuku yavaru aay area gurich matal leedu, eppad dhani tatti leepudhaun, eddarla undi kaapattti, untapped, eppad varuku yavaru dhani tatti leedu. 
దాన్ని మన బైలాటరల్ రిలేషన్షిప్ అంటే మీరు మనం కలిస్తే ఇరాన్ అంటే ఎవరు మసూద్ పెజస్కియన్ గారును నరేంద్ర మోడీ గారు కలిస్తే మిస్టర్ పెజస్కియన్ అప్రిషియేటెడ్ ఇండియాస్ గ్రోయింగ్ రోల్ పెజస్కియన్ గారు భారతదేశం యొక్క ఒక ప్రాముఖ్యత మన ప్రధానమైన పాత్ర పోషిస్తున్నాం కాబట్టి ప్రపంచంలోని అండ్ అండర్లైన్ ఇట్స్ పొటెన్షియల్ రోల్ భారతదేశం కానీ ఇన్వాల్వ్ అయితే ఓకే వెంటనే డిఎస్కలేట్ అవుతాయి టెన్షన్స్ అన్ని అంటే ఇంక పెరగవు ఇంకా తగ్గుతాయి పొటెన్షియల్ రోల్ ఎందులోని డిఎస్కలేటింగ్ ఏది ద గాజా కాన్ఫ్లిక్ట్ గాజాలో జరుగుతున్న యుద్ధం భారతదేశం కానీ ఇన్వాల్వ్ అయితే టెన్షన్లు తగ్గుతాయి హీ ఆల్సో ఎక్నాలెడ్జ్డ్ ద కీ రోల్ ప్లేడ్ బై ఇండియా భారతదేశం యొక్క ప్రప్రదమైన పాత్ర రెండు వేల ఇరవై మూడులోని ఇరాన్ ఎక్కడ ఎంట్రీ ఇన్ టు ఇరాన్ అప్పుడు ఎంటర్ అయింది ఎందులోకి మల్టీ లాటరల్ ఆర్గనైజేషన్ సచ్ యాజ్ ది షాంఘాయ్ కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ మల్టీ లాటరల్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఎందులోని షాంఘాయ్ కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ బ్రిక్స్లో కూడా ఎంటర్ అయింది ఇరాన్ అప్పుడు భారతదేశం చాలా ప్రాముఖ్యమైన పాత్ర పోషించింది వాళ్ళకి తోడ్పడింది బోత్ సైడ్స్ ఆల్సో డిస్కస్డ్ భారతదేశం అంటే ఎవరు మసూద్ పెసిస్కియన్ గారు నరేంద్ర మోడీ గారు ఇంకా డిస్కస్ చేశారు ఏంటి పాసిబిలిటీస్ ఆఫ్ స్ట్రెంగ్నింగ్ కోఆపరేషన్ ఇంకా స్ట్రెంగ్త్ చేసుకుందాం ఇంకా శక్తిని తెచ్చుకుందాం కలిసి పనిచేద్దాం ఎందులోని కీ ఏరియాస్ కొన్ని ప్రాముఖ్యమైన కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఏరియాస్లో ఏంటి అవి ద చబహార్ పోర్ట్ చబహార్ పోర్ట్ అండ్ ది ఇంటర్నేషనల్ నార్త్ సౌత్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కారిడార్ నార్త్ సౌత్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కారిడార్ గురించి కూడా కూర్చుని మాట్లాడుకున్నారు ఇరాన్స్ ఇంపార్టెన్స్ ఫర్ ఇండియా హౌవర్ భారతదేశం యొక్క ప్రాముఖ్యత ఇరాన్ వైపు నుంచి గోస్ వెల్ బియాండ్ ది చాబార్ పోర్ట్ మనం మాడుతున్న చబహార్ పోర్ట్ గురించి అనుకుంటే ఇరాన్ కాదు వాళ్ళు అంతకన్నా ఎక్కువ ఆలోచించారు ఇదేని గురించి మాట్లాడారు అండ్ ద కనెక్టివిటీ ఆప్షన్స్ ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ఒక్కసారి చబహార్ పోర్ట్ కానీ వస్తే ఎలాగ మన కనెక్టివిటీ పెరుగుతుంది ఓకే భారతదేశానికి ఇరాన్కి ఇరాన్ ఈజ్ వైటల్లీ ఇంపార్టెంట్ డ్యూ టు ఇట్స్ వాస్ట్ రిజర్వ్స్ ఆఫ్ క్రూడ్ ఆయిల్ భారతదేశానికి ఇరాన్ చాలా ప్రాముఖ్యం ఇట్స్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాగ్ ఇన్ ద వీల్ ఓకే ఇట్స్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ అనమాట ప్రాముఖ్యమైన పాత్ర ఎందుకంటే ఇరాన్లోని ఓకే క్రూడ్ ఆయిల్ అంటే పెట్రోలియం రిజర్వ్స్ వనరులు చాలా ఉన్నాయి అదే కాకుండా న్యాచురల్ గ్యాస్ కూడా ఉంది ఈ రెండు భారతదేశానికి కావాలి ఎంత ఉన్నాయి ఆథర్ గారు చెప్తున్నారు ఇట్స్ టోటల్ ఆయిల్ రిజర్వ్స్ ఆర్ ఎస్టిమేటెడ్ టూ నాట్ నైన్ బిలియన్ బ్యారల్స్ టూ నాట్ నైన్ బిలియన్ బ్యారల్స్ దట్ ఆఫ్ ద న్యాచురల్ గ్యాస్ ఎంత ఉందండి థర్టీ త్రీ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ ఎయిట్ రెండు వందల తొమ్మిది బిలియన్ బ్యారల్ పెట్రోల్ ఉంటే ముప్పై మూడు వేల తొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిది బిలియన్ క్యూబిక్ మీటర్స్ గ్యాస్ ఉంది ఓకే ఎక్కడ ఇదంతా రెండు వేల ఇరవై ఒకటి కల్లా ఇప్పటికి ఇంకా పెరగచ్చు దిస్ ఈజ్ అకౌంటెడ్ ఫర్ ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది ఆయిల్ రిజర్వ్స్ ఇరవై నాలుగు శాతం వెస్ట్ ఏషియాలో ఉంది అంటే అందులో ఇరవై నాలుగు శాతం ఇరాన్లోనే ఉంది అండ్ ప్రపంచం అంతట్లో నేను ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ ఓకే ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ అక్కడే ఉన్నాయి డిస్పైట్ క్రిప్లింగ్ ఎకనామిక్ శాంక్షన్స్ అంటే ఇరాన్ మీద చాలా ఆంక్షలు ఉన్నాయి ఎంబార్గోస్ ఉన్నాయి ఓకే శాంక్షన్స్ ఉన్నాయి అదే కాకుండా వాళ్ళ మీద చాలా ట్రేడ్ చేయకూడదు అని వాళ్ళ మీద చాలా విధి విధానాలు మార్చుకోవాలి అని అన్ని కంట్రీస్ వాటిని చాలా ఒత్తిడి తెస్తున్నాయి ఎంత ఉన్నప్పుడు కూడాను ఎందుకు ఇవన్నీ ఉన్నట్టే ఆర్థిక వ్యవస్థ ఇరాంది కుంటి పడిపోయింది అయినప్పటికి కూడాను ఈవెన్ దో దేర్ ఆర్ ఎంబార్గోస్ ఓకే దేర్ ఆర్ శాంక్షన్స్ బట్ స్టిల్ బట్ స్టిల్ బ్లాకేడ్స్ ఉన్నప్పుడు కూడాను ఇరాన్ ఈజ్ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ ఆన్ గోయింగ్ యుద్ధం జరుగుతుంది గాజాలో ఇరాన్స్ క్రూడ్ ప్రొడక్షన్ ఎక్కడ ఆగలేదు మే ఇరవై నాలుగు కల్లా వాళ్ళు పెంచారు ఇంకా ఎంత త్రీ పాయింట్ ఫోర్ మిలియన్ బ్యారల్స్ పర్ డే రోజుకి ముప్పై నాలుగు లక్షల మిలియన్ బ్యారల్ క్రూడ్ ఆయిల్ తీయడం మొదలెట్టారు వాళ్ళు ఓకే బ్యారల్స్ పర్ డే బీపీడి వైల్ క్రూడ్ ఆయిల్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇన్ మార్చ్ ఈ సంవత్సరం ఇరవై నాలుగులోని ఎంత యావరేజ్ అండి వన్ పాయింట్ సిక్స్ వన్ బిల్ మిలియన్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఏమొచ్చి వన్ పాయింట్ సిక్స్ వన్ మిలియన్ బీపీడి 
వాళ్ళు రోజుకి తోడుతూ ఉంది త్రీ పాయింట్ ఫోర్ మిలియన్ బ్యారల్స్ ఓకే అంత ఉందన్నమాట రిజర్వ్ ఇరాన్లోని యుద్ధం జరుగుతున్నప్పుడు కూడాను ఎక్కడ తగ్గేదేనట్టుగా ముందుకు వెళ్తున్నారు ఆప్షన్స్ ఫర్ అ క్లోజర్ ఆప్షన్స్ ఫర్ అ క్లోజర్ పార్ట్నర్షిప్ ద చబహార్ పోర్ట్ హ్యాస్ బీన్ ద డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ ఇరాను ఇండియా కలిసాయి అంటే దేనివల్ల కలిసాయి ద చబహార్ పోర్ట్ వల్ల కలిసాయి అది ఇరాన్ని ఇండియాని ముందుకు తీసుకెళ్తుంది ఆఫ్ ద బైలాటరల్ రిలేషన్షిప్ ఈ మధ్య కాలంలో ఈ మధ్యన మనం ఒక డీల్ సైన్ చేసాం ఎవరితో మే పదమూడున ఈ సంవత్సరం ఇండియా అండ్ ఇరాయన్ సైన్ చేసాయి అనమాట ఓకే వాళ్ళ రిప్రజెంటు మన రిప్రజెంటు పదేళ్ళ కాంట్రాక్ట్ ఇది టెన్ ఇయర్ కాంట్రాక్ట్ దేనికి ఫర్ ద ఆపరేషన్ ఆఫ్ ద పోర్ట్ చబహార్ పోర్ట్ ఈ చాబహార్ పోర్ట్ ఏమిటంటే ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ఈజీ అండ్ షార్ట్ యాక్సెస్ టు ఇండియా చాలా దగ్గరగా వచ్చేయచ్చు కాండ్లా పోర్ట్కి ఓకే ఈజీ అండ్ షార్ట్ యాక్సెస్ టు కాండ్లా అండ్ ముంబై అరేబియన్ సీ అవతల సైడ్ నుంచి అలా వెళ్ళిపోతే చాలు మనం ఇరాన్లోకి వెళ్ళిపోయినట్టే సో అందుకని ఈజీ అండ్ షార్ట్ యాక్సెస్ దీని మీద అంత ప్రాముఖ్యత పెట్టడం ఏంటి చబహార్ 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 అని కాండ్లా పోర్టు బాంబే పోర్టు దగ్గర అయిపోతాయి ఇరాన్కి అప్పుడు అప్పుడు ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఎక్కడ ఆన్ ద స్ట్రైట్ ఆఫ్ హర్మూస్ స్ట్రైట్స్ అంటే సముద్రంలోని యూనో ఒక స్ట్రైట్గా మనకి ఇటు అటు మంచిగా ఎటువంటి ఒత్తిడి లేకుండా సముద్రం బ్యూటిఫుల్గా వెళ్తూ ఉంటుంది ఇస్తుమస్లు స్ట్రైట్స్ ఓకే ఇవన్నీ దే ఆర్ వాటర్ ఫార్మేషన్స్ అలాంగ్ కోర్స్ అనమాట ఓకే బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది స్ట్రైట్ ఆఫ్ హార్మోన్స్ ఇదేం చేసింది ఇన్సులేట్ చేసింది అంటే మనకి లైవ్ వైర్ ఉందనుకోండి పవర్ లైన్ దాని మీద ఒక ప్లాస్టిక్ వేస్తారు చూడండి ఎందుకు దాన్ని ముట్టుకున్నా ఒక పవర్ షాక్ రాదు అలాగా ఈ స్ట్రైట్ ఆఫ్ హార్మోన్స్ నుంచి ఇరాన్ నుంచి కానీ కాండ్లా అయినా ఇరాన్ నుంచి బాంబేకి వచ్చినా బాంబే నుంచి ఇరాన్కి వెళ్ళినా కాండ్లా నుంచి ఇరాన్కి వెళ్ళినా ఇది బాగా ఇన్సులేటెడ్ అంటే ఏంటి ప్రొటెక్టెడ్ ఇన్సులేటెడ్ ఇండియా స్ట్రేడ్ ఫ్రమ్ ఎనీ థ్రెట్ బాగా కవర్ అయి ఉంటుంది అనమాట ఫ్రమ్ ఎనీ థ్రెట్ ఆర్ క్లోజర్ ఎటువంటి భయానికి మనం భయపడక్కర్లేదు ఈ సముద్రం రూట్ మూసేస్తారని కూడా మనం భయపడక్కర్లేదు అంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది స్ట్రైట్ ఆఫ్ హార్మోన్స్ ఓకే క్లోజర్ ఆఫ్ సీ లైన్స్ ఒకవేళ కానీ యుద్ధాలు జరుగుతాయి ఎక్కడ పర్షియన్ గల్ఫ్ రీజియన్లో ఇది ఎటు మించి వెళ్తుంది పర్షియన్ పర్షియన్ సీ పర్షియన్ గల్ఫ్ స్ట్రైట్ ఆఫ్ హార్మోన్స్ ఇరాన్ ఎల్పిఎన్ ఆఫ్లికి ఓకే సో ఇన్ అడిషన్ ఇదే కాకుండా ఒక ఏడు వందల కిలోమీటర్ల రైల్వే లింక్ ట్రై చేస్తున్నాం మనం ఎక్కడికి చబహార్ టు జాహెదాన్ సిటీ ఏడు వందల కిలోమీటర్ రైల్వే లింక్ ఒకటి ట్రై చేస్తున్నాం ఈజ్ బీయింగ్ ఫాస్ట్ ట్రాక్ అంటే యుద్ధ ప్రాతిపత్యం తీసుకెళ్తున్నారు అనమాట దీన్ని ఎంత తొందరగా అయితే అంత తొందరగా చేయాలి అని ఎందుకంటే టు బీ కనెక్టెడ్ లేటర్ లేటర్ దీన్ని దేని కనెక్ట్ చేద్దాం ఇక్కడ నుంచి ఇండియా నుంచి అది కానీ జాహెబాన్కి వెళ్తే అక్కడ నుంచి ఇరాన్ రైల్వే నెట్వర్క్తో మనం కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం మెట్రోలు ఎక్కుతూ ఉంటాం చూడండి పర ఒకవేళగానే మనం బాంబే ఎయిర్పోర్ట్ వెళ్ళాలనుకోండి మనం మెట్రో ఎక్కితే సరిగ్గా మనం మెరీన్ డ్రైవ్ దగ్గర దిగిపోయాం అనుకోండి అక్కడ నుంచి ఆటో ముప్పై రూపాయలు టీ వన్ టీ టూకి వెళ్ళిపోవచ్చు అలాగే హైదరాబాద్లో కూడా ఇప్పుడు శంషాబాద్ వరకు ట్రై చేస్తున్నాం ఎవరన్నా మహాత్మా గాంధీ బస్ స్టేషన్కి వెళ్దాం అనుకున్నారు అనుకోండి నగోల్ నుంచి స్ట్రైట్ అలా వెళ్ళిపోవచ్చు దిగ్గానే నడుచుకుని వెళ్ళిపోతే బస్ స్టాండ్ ఆటో వాళ్ళకి ట్రాఫిక్ తర్వాత కార్ వాళ్ళకి వీళ్ళందరికీ ఆ లైన్ రావడం వలన వాళ్ళకి వాళ్ళు పట్టుకొచ్చినట్టే ఎందుకు చాలామంది బస్ స్టాండ్ నుంచి వెళ్ళి వస్తారు మెట్రో ఎక్కుతారు ఎక్కడ దిగాలో అక్కడికి వెళ్ళిపోతారు బ్లూ లైన్ రెడ్ లైన్ అమీర్పేట దగ్గర దిగితే ఇటు అటు వెళ్ళిపోవచ్చు అంత బాగా కనెక్టివిటీ పెరిగింది ఎందుకు ఆ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నానంటే ఒక్కసారి కానీ భారతదేశం చబహార్ నుంచి జాహిదాన్ సిటీకి ఏడు వందల కిలోమీటర్ రైల్వే లైన్ వేస్తే ఫస్ట్ జాహిదాన్ వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి ఈ ట్రైన్ని ఆ ట్రాకుల మీద పెట్టేస్తారు ఇరాన్ ట్రాకుల మీద రైల్వే ట్రాక్ వెళ్ళిపోయింది గూడ్స్ అంతా వెళ్ళిపోద్ది కష్టం లేకుండా వెళ్ళిపోద్ది అందుకని అంటున్నారు దీన్ని తొందరగా చేస్తున్నారు యుద్ధ ప్రాతిపత్యం మీద లేటర్ టు ద రైల్వే నెట్వర్క్ ఆఫ్ ఇరాన్ ఫర్దర్ ఇదే కాకుండా ఒక రోడ్ లింక్ ట్రై చేస్తున్నారు ఎక్కడ జహెదాన్ టు జరాంగ్ ఇన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ జరాంగ్ ఎక్కడ ఉంది ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఇరాన్ నుంచి ఆఫ్ఘనిస్తాన్కి ఒక రోడ్ లైన్ వేస్తున్నారు ఎందుకు ఇది వేస్తే ఇట్ కుడ్ ప్రొవైడ్ సీమ్లెస్ కనెక్టివిటీ ఎక్కడ ఇంకా కుట్లు అక్కర్లేదు ఎక్కడ ఆగాలి అక్కడ ఆగాలి ఎక్కడ ఏం అక్కర్లే
రోడ్ కనెక్టివిటీ చూడండి ఎంత బాగా ప్లాన్ చేసుకుంటున్నారో ఫార్ హ్యుమానిటేరియన్ మానవత విలువల దృక్పథంతో హ్యుమానిటేరియన్ ఎయిడ్ ఫ్రమ్ ఇండియా టు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ భారతదేశం ఏమన్నా పంపిద్దాం అనుకుంటే అక్కడికి ఆఫ్ఘనిస్తాన్కి ఓకే హ్యుమానిటేరియన్ అంటే మానవ హక్కులకు ఎక్కడైనా ఉల్లంఘన జరిగిన మానవ హక్కుల కోసం మనుగడి కోసం వాళ్ళు బతకాలి అని దానికోసం మనం ఏమైనా పంపిద్దాం అనుకుంటే ఈ రోడ్ లైన్ చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది ఎనర్జీ సప్లైస్ అట్ ద నెక్స్ట్ బిగ్ పాసిబిలిటీ నెక్స్ట్ ఏంటి ఎనర్జీ సప్లైస్ బిఫోర్ మే నైన్టీన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ రెండు వేల పంతొమ్మిది మే ముందు ఇరాన్ మెట్ ఆల్మోస్ట్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇండియాస్ ఇరాన్ మనకు వంద శాతం అయితే పెట్రోల్ యూసేజ్ ఇందులోంచి ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఇరాన్ నుంచే వచ్చేది మనకి ఇరాన్ నుంచే వచ్చేది అవసరానికి యాజ్ బైలేటరల్ టైస్ టేక్ బెటర్ షేప్ భారతదేశానికి ఇరాన్కి ఓకే సత్సంబంధాలు ఇంకా బాగా పెరుగుతున్నాయి అనుకోండి ఆయిల్ గ్యాస్ ఇంపోర్ట్ కుడ్ రీకమెన్స్ పెట్రోల్ గ్యాస్ మనకు కావాలి కాబట్టి మళ్ళీ ఆ పా పాతవి మర్చిపోయిన వాటిని అన్నిటికీ మళ్ళీ కాస్త ఏదో ఓకే అమికబుల్గా ఒక సెటిల్మెంట్కి రావచ్చు ఫ్రమ్ ఇరాన్ విచ్ కుడ్ దెన్ ఓపెన్ అప్ ఇది కానీ జరిగితే ఇట్లా ఓపెన్ అప్ అండ్ న్యూ రేంజ్ ఆఫ్ పాసిబిలిటీస్ కొత్త అవకాశాలకి దారి తీసినట్టు ఉంటుంది తలుపులు తెరిచినట్టు ఉంటుంది మనం టు ఫుల్ఫిల్ ఇండియాస్ ఎనర్జీ నీడ్స్ ఇది ఎందుకు మనం చేస్తున్నాం పాసిబిలిటీ మనకు అవసరం ఉంది కాబట్టి వాళ్ళతో మళ్ళీ ఫ్రెండ్షిప్ రెన్యూ చేసుకుంటున్నాం ఇరాన్తో ఇరాన్తో నెక్స్ట్ ఏమన్నారు ఇదే కాకుండా చాలా అంబిషియస్ అంటే ఇది కానీ జరిగితే ఇంకా మనం సాధించినట్టే ఓకే అంబిషన్ ఒక ఎత్తైన శిఖరమైన ఒక కోరిక ఇది కానీ నేను జీవితంలో సాధిస్తే సాధించినట్టే అంటాం కదా అలాగా ద అంబిషియస్ ఇరాన్ ఒమాన్ ఇండియా గ్యాస్ పైప్ లైన్ ఇరాను ఒమాను ఇండియా పైప్ లైన్ గ్యాస్ పైప్ లైన్ అండర్ డిస్కషన్ సిన్స్ ఎప్పుడు నైన్టీన్ నైంటీ త్రీ అంటే ముప్పై ఒక్క ఏళ్ళ నుంచి ఇది ఇలా రన్ అవుతూనే ఉంది కానీ మే రెండు వేల ఇరవై రెండులోని ఇరాను ఒమాను ఒప్పుకున్నాయి దేనికి డెవలప్ చేద్దాం ఎలాగా గ్యాస్ లైన్ సముద్రం కిందన ఓకే అండర్ ద సీ అండర్ సీ గ్యాస్ పైప్ లైన్స్ అండ్ అన్ ఆయిల్ ఫీల్డ్ అలాంగ్ ద మ్యారిటైన్ ఈ సముద్రం కిందన ఒక ఆయిల్ ఫీల్డ్ కూడా ఓకే ఒక వనరులు అంటే చమురు వనరులు ఉండే ఏరియాను కూడాను ఆయిల్ ఫీల్డ్ని కూడా ఎందుకు మ్యారిటైమ్ బార్డర్స్ సముద్రం మనకి ఎంతవరకు ఇండియాది ఆ తర్వాత ఇంటర్నేషనల్ వాటర్స్ అంటాం ఆ ఏరియాలో వేసేద్దాం అంటున్నారు వాళ్ళు ఇది కానీ కార్యరూపం దాలిస్తే ఇఫ్ దిస్ మెటీరియలైజ్ కార్యరూపం కాదు ఇది కానీ అయిపోతే ఓకే అప్పుడు ఎక్స్టెండింగ్ దీస్ టు ఇండియా కుడ్ బి అన్ ఆప్షన్ ఒక్కసారి ఒమాను ఇరాను అండర్ సీ కానీ కనెక్టివిటీ పెట్టుకున్నారా విత్ విత్ అన్ ఆయినో విత్ అన్ ఆయిల్ ఫీల్డ్ అలాంగ్ ద మ్యారీ టైమ్ అప్పుడు ఒమాన్ నుంచి ఇండియా కనెక్ట్ చేయడం ఇంకొక ఆప్షన్ పెట్టుకోవచ్చు చూడండి చమురు ఇలా వచ్చేస్తే ఇంకా అంతే స్ట్రైట్గా ఎక్కడ ఆగదు ఇంకా గ్యాస్ వచ్చేస్తే కనెక్టివిటీ అండర్ ద సీ అండర్ ద సీ కనెక్టివిటీ అనమాట ఇది ఓకే సో క్లోజ్ మిలిటరీ కోఆపరేషన్ మన వాళ్ళు మన భారతదేశం యొక్క మిలిటరీ కోఆపరేషన్ కూడా విత్ ఇరాన్ ఈజ్ అ పాసిబిలిటీ వాళ్ళు వాళ్ళు మనకు వచ్చి నేర్పుతారు మన వాళ్ళు వెళ్ళి వాళ్ళకు కూడా నేర్పుతారు ద టూ కంట్రీస్ ఐ సైండ్ ఎ డిఫెన్స్ కోఆపరేషన్ అగ్రిమెంట్ ఎప్పుడు రెండు వేల ఒకటిలో ఇరవై మూడు వేల క్రితం కానీ అందు నుంచి ఏమి రాలే ఎందుకు రాలేదు వెస్ట్రన్ శాంక్షన్స్ ఓకే వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ అన్ని చాలా ఆంక్షలు విధించాయి బ్లాకేడ్స్ ఎంబార్గోస్ దేని మీద ఇరాన్ మీద అయోతల కొమేనీ వీళ్ళందరూ ఉన్నప్పుడు ఓకే వీళ్ళందరూ అప్పట్లోని ఉన్నప్పుడు చాలా చాలా గొడవలు జరిగినాయి అనమాట సో అందుకనే అందుకనే అది కార్యరూపం దాల్చలే ఇన్ రీసెంట్ ఇయర్స్ కానీ ఈ మధ్యకాలంలోని ఇరాన్ డెవలప్డ్ మోడర్న్ వెట వెపన్స్ ప్లాట్ఫామ్ ఒక ఆధునికంగా యుద్ధ పరికరాలని యుద్ధం కావాల్సిన అస్త్రాలన్నింటిని నేను ఒక ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ చేసుకుంది ఎవరు ఇరాన్ సచ్ యాజ్ షార్ట్ అండ్ మీడియం రేంజ్ బ్యాలిస్టిక్ మిస్సైల్స్ ఓకే ఐసీబిఎమ్స్ కాదు ఇంటర్ కాంటినెంటల్ బ్యాలిస్టిక్ కాదు ఎస్ఎం బిఎం అంటే షార్ట్ అండ్ మీడియం బ్యాలిస్టిక్ మిస్సైల్స్ ఇవే కాదు హైపర్సోనిక్ మిస్సైల్స్ ఆర్మ్డ్ డ్రోన్స్ డ్రోన్స్ ద్వారా కూడా అటాక్ చేయొచ్చు ఇరాన్ ఈజ్ ఆల్రెడీ సప్లైయింగ్ ఆర్మ్ డ్రోన్స్ టు రష్యా ఎందుకు రష్యా ఉక్రెయిన్ వార్లో వాడుకుంటోంది ఇండియా టూ ఈజ్ లుకింగ్ టు డెవలప్ చీప్ అండ్ ఎఫెక్టివ్ ఆర్మ్ డ్రోన్స్ 
మనం మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా డ్రోన్ మీట్ అయ్యి చూడండి మన ఏవియేషన్ మినిస్టరు కింజరపు రామ్మోహన్ నాయుడు గారు వచ్చి ఆర్న ఆయన ఈవెంట్ని స్టార్ట్ చేసి ఇనాగ్రేట్ చేశారు ఎందుకంటే ఇంకా భవిష్యత్తులో యుద్ధాలు అన్నది డ్రోన్స్ ద్వారానే కొడతారు ఇరాన్లో చాలా సీనియర్ ఆర్మీ ఆఫీసర్ని ఒక ఆయన్ని ట్రంప్ గారు ఉన్నప్పుడు డ్రోన్ అటాక్లోనే కొంచెం చంపేశారు ఓకే ప్రపంచం అంతా గగ్గోలు పెట్టింది కానీ ట్రంప్ అసలు ఏం వెళ్ళలేదు అప్పుడు సో ఇందుకే ఇప్పుడు ఇండియా కూడాను డెవలప్ చేద్దాం అనుకుంటుంది ఏంటి చీప్ అంటే ఖర్చు తక్కువ చీప్ అంటే ఏదో నాస్టి క్వాలిటీ అనుకోకండి తక్కువ ఖర్చుతో ఎఫెక్టివ్ చాలా బేషుగ్గా వర్క్ చేసే ఆము డ్రోన్స్ ఇంకా ఈ డ్రోన్స్ని అండ్ కుడ్ ఫైండ్ అన్ ఎఫెక్టివ్ పార్ట్నర్ ఇన్ ఇరాన్ మనకి ఇరాన్ ఇక్కడ మంచిగా తోడ్పడుతుంది చేయడంలో ఓకే ఇలాంటి వాటిలో ఎందుకంటే వాడు రష్యాకు ఆల్రెడీ సప్లై చేస్తున్నాడు కదా టు కాంబ్యాట్ ద థ్రెట్ ఆఫ్ టెర్రర్ గ్రూప్స్ ఇప్పుడు ఇరాన్కి ఇండియాకి టెర్రర్ గ్రూప్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తారు పాకిస్తాన్లో పాకిస్తాన్ ఈజ్ ది యునో గ్రౌండ్ ఈజ్ ది వూంబ్ ఫర్ ఇంటర్నేషనల్ టెర్రర్ అక్కడే పుడతారు అక్కడే వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేస్తారు అక్కడే జనాలు చంపేద్దాం అనుకుంటున్నారు సో టెర్రర్ గ్రూప్స్ ఆర్ ఆపరేటింగ్ ఫ్రమ్ పాకిస్తాన్ ఇండియా అండ్ ఇరాన్ కొన్ని కండక్ట్ ఇప్పుడు టు కౌంటర్ ఈ టెర్రరిజంని ఎదుర్కోవాలి అంటే ఇండియా ఇరాన్ కలిసి వర్క్ చేయొచ్చు ఎక్సైజ్ అండ్ డెవలప్ చేసుకోవచ్చు ఏంటి ఇంటెలిజెన్స్ షేరింగ్ మెకానిజం వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న సామాగ్రిని తెలివైంది మన దగ్గర ఉన్న తెలివైన సామాగ్రిని ఈ మెకానిజమ్స్ అన్ని ఎలా వర్క్ చేయాలన్నది షేర్ చేసుకోవచ్చు ఆన్ ద నేవల్ ఫ్రంట్ నేవీ వార్ షిప్స్ ఫ్రంట్ పోర్ట్ కాల్స్ అట్ ఇరానియన్ పోర్ట్స్ ఇరానియన్ పోర్ట్స్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ లాజిస్టిక్ ఫెసిలిటీ దీన్ని లాజిస్టికల్ ఫెసిలిటీస్ కూడా మనం డెవలప్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఎక్కడ ఇన్ ద పర్షియన్ గల్ఫ్ ఎక్కడ అంటారు అతలు గారు పర్షియన్ గల్ఫ్ కుడ్ ప్రూవ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ యూస్ఫుల్ చాలా బాగా మనకు తోడ్పడుతుంది ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ డిప్లొమసీ ఓకే ఇండియన్లో ఒక రాయబారితనం ఎంత బాగుంది మన వాళ్ళ యొక్క డిప్లొమసీ అంటే మన ఏఎస్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్లు మన మినిస్టర్లు వీళ్ళందరూ ఎంత బాగా వర్క్ చేస్తున్నారు ఇండియా అండ్ ఇరాన్ క్యాన్ అచీవ్ అ లాక్ టుగెదర్ రెండు కలిస్తే మాత్రం చాలా సాధించవచ్చు దేర్ ఈజ్ రికగ్నిషన్ దీనికి మనం ఎస్ జరుగుతోంది అని కూడా అంటుంది టూ మచ్ టైమ్ హెస్ ఆల్రెడీ బీన్ లాస్ట్ చాలా వ్యవధి కాలాయాపన చేస్తాం ఇండియాస్ ఎబిలిటీ టు డీ హైఫినేట్ టైస్ డీ హైఫినేట్ ఇంకా ఇంకా ఈ ఈ గ్యాప్ కూడా ఉండదు గ్యాప్ తీసేసి మదర్ ఇన్ లా అన్నట్టుగా ఒకే వర్డ్లో రాసివచ్చు ఓకే డబుల్ హైఫినేషన్ ఏం ఉండకల్లే డీ హైఫినేట్ టైస్ అండ్ ఎంగేజ్ ఇండిపెండెంట్లీ వీళ్ళతో వాళ్ళతో పెట్టుకోకుండా ఇండిపెండెంట్గా మనం ఎంగేజ్ అయిపోవచ్చు విత్ నేషన్స్ దట్ ఆర్ యాడ్వర్షియల్ విత్ నేషన్స్ దట్ ఆర్ యాడ్వర్సరీ అంటే ఈ దేశానికి ఈ దేశం పడదు ఆ దేశానికి ఈ దేశం పడదు మాకు అందరితో పడుతుంది మేము వర్క్ చేసేస్తాం మేము ఎవరిని హైఫినేట్ చేయం మీకు మీరు కొట్టు అను కొట్టుకోండి కానీ మాతో అందరూ బాగున్నారు కానీ మేము అందరితో పనిచేస్తాం అని మనం ముందుకు వెళ్ళిపోతాం ఎంగేజ్ ఇండిపెండెంట్లీ విత్ నేషన్స్ దట్ ఆర్ ఎవరి రాతర్ గారు దట్ ఆర్ యాడ్వర్షియల్ టు ఈచ్ అదర్ టు ఈచ్ అదర్ సచ్ యాజ్ ఇరాన్ అండ్ ఇజ్రాయెల్ ఇరాన్ ఇజ్రాయెల్ కొట్టుకుంటున్నాయి కానీ వాళ్ళు మనతో బాగానే ఉన్నారు ఇది కుడ్ బి యూస్ఫుల్ ఎందులోని ఇన్ డ్రైవింగ్ ద టైస్ సత్ సంబంధాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళడం బాగా తోడ్పడుతుంది ఆల్సో ఇదే కాకుండా ఇండియాస్ డెసిషన్ టు ఎక్సర్సైజ్ ఏంటి స్ట్రాటజిక్ అటానమీ స్ట్రాటజిక్గా చాలా జాగ్రత్తగా ఇండిపెండెంట్గా ఎలా వర్క్ చేసుకోవాలి ఆటోనామస్ ఓకే ఇన్ ఇష్యూస్ ఆఫ్ నేషనల్ ఇంట్రెస్ట్ దేశాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తాం ఇలా కానీ పనిచేస్తే అవి చూసుకుంటున్నారు యాజ్ సీన్ ఇన్ ఇట్స్ ఎంగేజ్మెంట్ విత్ రష్యా రష్యాతో మనం ఎంత బాగా ఉన్నాం ఉక్రెయిన్తో యుద్ధం అవుతున్నప్పుడు కూడాను ఓకే ఈజ్ అ యూస్ఫుల్ ప్రిసిడెంట్ ఇది మనం ఎస్ రష్యా ఉక్రెయిన్ కొట్టుకుంటున్నాయి కానీ ఇండియా ఇద్దరితోనే బాగానే ఉంది ఇది మనం ఒక కొలమానంగా తీసుకో యూ కెన్ కోట్ ఇట్ బికాస్ దిస్ ఇస్ అ ప్రిసిడెంట్ యూ కెన్ టేక్ దిస్ అస్ అ కేస్ లా అండ్ సజెస్ట్ ఇట్ టు ఇన్విగ్రేట్ టు స్ట్రెంగ్ దెన్ టైస్ విత్ ఇరాన్ ఇరాన్తో మన సంబంధాలు పెరగాలంటే చూడండి ఉక్రెయిన్ రష్యా కొట్టుకున్నాయి అని మేము ఇద్దరితో బిజినెస్ చేసాం ఇప్పుడు మీరు నేను ఇజ్రాయెల్ కొట్టుకుంటున్నారు ఇద్దరితో మాకు బాగానే ఉంది సో మేము మిమ్మల్ని వాళ్ళని నో మీ వైపు ఉంటాం వాళ్ళ వైపు ఉంటాం మేము అనం మాకు మా బిజినెస్ జరుగుతుంది మీతో అని వ్యూఆర్ హ్యాపీ ఓకే అంత బ్యూటిఫుల్గా మనం అంటే ముట్టినట్టుగా తామరాకు మీ నీళ్ళలో బయ
స్ట్రే అండ్ అవుట్ ఆఫ్ కంటెక్స్ట్ స్ట్రే అంటే అసలు లైన్ నుంచి పక్క వెళ్ళిపోవడం అవుట్ ఆఫ్ కంటెక్స్ట్ అంటే మాట్లాడుతుంది ఒకటి వాళ్ళు చెప్తుంది ఒకటి అప్పుడప్పుడు అంటే ఏం చెప్తున్నాం ఏం మాడుతున్నాం అని అంటాం కదా అలాగా కమెంట్స్ హ్యావ్ థ్రెటెండ్ ఇలాంటి కమెంట్స్ ఎవరు ఇరాన్ వాళ్ళు చేసిన భారతదేశం వాళ్ళు చేసిన కానీ ఈసారి ఇరాన్ వాళ్ళు చేశారు అవుట్ ఆఫ్ కంటెక్స్ట్ కమెంట్స్ హ్యావ్ థ్రెటెండ్ ఇవి కాస్త భయం పెట్టే టు అప్లై ద బ్రేక్స్ ఆన్ టైస్ ఇక్కడ మనం కాస్త బ్రేక్లు అప్లై చేయవలసి వచ్చింది మనకి ఇరాన్కి సంబంధంలో ఏ స్టేట్మెంట్ బై ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ ఆన్ సెప్టెంబర్ సిక్స్టీన్త్ దిస్ ఇయర్ ఈ సంవత్సరం సెప్టెంబర్ సిక్స్టీన్త్న ఇరాన్లో ఒక దిగ్గజమైన లీడరు ఏం కంపేర్ చేశారు ద సఫరింగ్స్ అంటే కష్టాలు పడుతున్నారు కదా ఆఫ్ ఇండియన్ ముస్లిమ్స్ ఇండియన్ ముస్లిమ్స్ ఇండియాలో చాలా కష్టాలు పడుతున్నారు ఎంత కష్టాలు అంట గాజాలో ఉన్న రెసిడెంట్స్ గాజాలో అని ఎలాగైతే అక్కడ ఉన్నవాళ్ళు బాధపడుతున్నారో అంత బాధపడుతున్నారు ఇండియన్ ముస్లిమ్స్ అండర్ అని ఎన్డిఏ త్రీ పాయింట్ ఓ అని ఒక తేలిగ్గా ఒక మాట అనిస్తుంది అండి అదే అవుట్ ఆఫ్ కంటెక్స్ స్ట్రే అండ్ అవుట్ ఆఫ్ కంటెక్ట్ ఇది ఇలాంటివి మాట్లాడుకోవద్దు ఆ స్థాయి మనిషి ఆ ఆఫీస్ నుంచి రిప్రజెంట్ చేస్తా ఇలాంటి చల్లర మాటలు మాట్లాడుకోవద్దు ఓకే రెసిడెంట్స్ ఆఫ్ గాజా డ్రాయింగ్ వెంటనే షార్ప్ కమెంట్స్ ఫ్రమ్ ఇండియా వెంటనే షార్ప్ కమెంట్స్ ఫ్రమ్ ఇండియా బోత్ కంట్రీస్ హ్యావ్ టు రియలైజ్ ఇరాన్ ఇండియా రియలైజ్ అవ్వాలి వాస్తవానికి రావాలి ఏంటని దట్ ద బయోలాటరల్ రిలేషన్ ఇస్ ఫార్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఇరాన్కి ఇండియాకి సత్ సంబంధాలు చాలా ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళిద్దరి మధ్యన అండ్ చాలా వాల్యూ ప్రెషియస్ టు బీ డీరైల్డ్ అంటే ఇలా వెళ్తుంది హ్యాపీగా ట్రైన్ మీద దాని పక్క పాటలు తప్పించేస్తామంటే ఎలా వద్ది ఆ రిలేషన్షిప్ని పట్టాలు తప్పించకూడదు బై సచ్ ఇటువంటి చిల్లర్ కమెంట్స్ అయిపోదు ఓకే సో ఇండియా అండర్ మోడీ త్రీ పాయింట్ ఓ ఎన్డిఏ త్రీ పాయింట్ ఓ ఇస్ లుకింగ్ టు స్ట్రెంగ్ ఇన్ ఇండియాస్ అవుట్ రీచ్ మోడీ గారు మూడోసారి ప్రైమ్ మినిస్టర్ అన్నప్పుడు ఇండియా యొక్క అవుట్ రీచ్ ఎంతవరకు మనం వెళ్ళగాము దాన్ని పటిష్టం చేసుకుంటారు పటిష్ట అండ్ స్ట్రాటజిక్ కన్వర్జెన్స్ ఎక్కడెక్కడైతే వాళ్ళతో కలవాలో మనకు లాభసాటిగా ఉంటుంది కలుస్తున్నాం ఓకే ఎక్కడెక్కడైతే మనం ప్రేక్షక పాత్ర వహించాలో వహిస్తున్నాం ఇన్ వెస్ట్ ఏషియా సిమిలర్లీ ఇరాన్ ఈజ్ లుకింగ్ టు కన్సాలిడేట్ మనం ఎలాగైతే కన్వర్జెన్స్ కోసం చూస్తున్నాం స్ట్రాటజిక్ కన్వర్జెన్స్ వాళ్ళు కూడా మనం స్ట్రాటజిక్ కన్వర్జెన్స్ మాడితే ఇరాన్ వాళ్ళు ఏమంటున్నారు కన్సాలిడేట్ చేసుకున్నాం పటిష్టం చేసుకున్నాం మన డిప్లొమాటిక్ గెయిన్స్ రాయబారి ద్వారా లౌక్యంగా మాట్లాడి మనకు లాభాలు చేకూర్చుందాం ఆఫ్ రీసెంట్ ఇయర్స్ అండ్ కన్సిడర్స్ ఇండియా టు బీన్ ఇంపార్టెంట్ పార్టర్ భారతదేశం చాలా ప్రాముఖ్యమైన రోల్ ఉంది ఈరోజు మనకి అని ద మీటింగ్ అట్ ద బ్రిక్స్ సమిట్ ఓకే ఇప్పుడు బ్రిక్స్ దగ్గర కలిసారు కదా సమిట్లోని పక్కన అందుకని ఇంత బజ్ వచ్చింది ఓకే కజాన్లో అయింది కదా రష్యాలో మొన్న అక్టోబర్ ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు మే హ్యావ్ జస్ట్ గివెన్ ఈ కలవడం అన్నది ఇప్పుడు కరెక్ట్ ఇంపిటెస్ అంటే ఓ ఫుట్ హోల్డ్ టు గ్రో ఎవరొకళ్ళు పట్టుకున్నారు ఎత్తారు అనమాట ఓ ఫుట్ హోల్డ్ ఇంపిటెస్ ఫర్ బోత్ ఇరాన్ అండ్ ఇండియా ఓకే సో వాట్ ఈస్ ఒకబులరీ స్టాగ్నేట్ నాట్ మూవింగ్ ఇన్విగరేట్ స్ట్రెంగ్ దెన్ స్ట్రెంగ్ దెన్ డీరేల్ మూవ్ అవుట్ ఆఫ్ ద రైట్ ట్రాక్ స్ట్రే కమెంట్స్ కానీ చేస్తే ఏమవుతాయి పక్క వెళ్ళిపోద్ది డిస్కషన్ అంతా డీరేల్ అయిపోయింది ఓకే అలా అంటే చిల్లర మాటలు మాట్లాడుకోవద్దు ఇంపిటస్ అ ఫుట్ హోల్ టు గ్రో ఫుట్ హోల్ టు గ్రో అదగాలి so this is the article that's talking about the brick summit and how india and iran on the sidelines when they met the kind of importance that meeting has got and how india can grow and how iran can grow and how we can maintain good relationship though iran and israel are fighting but we are good with both the countries russia and ukraine are fighting but we are good with both the countries so how we can also play a key role and at the same time de-escalate the tensions and uh, de-hyphenate wherever it is necessary and see that we put India first. Okay? India first approach where everything will be for India growth-wise. Economic, political, social, be it whichever field. That's the beauty of this article.
simple words, very good simple English, but makes for an effective read. So I thank uh, Subhash and Mamta from Hyderabad for making the slides and sending it on time. I thank uh, Shankar for recording this class. I am Srinivas Pulyapudi. With the support of the chairman IAC, we get these classes to all the job seekers. Not only IAC, but all the others also. Any kind of suggestion that improves the class quality, please let us know.